siyam na milyong Pilipino ang target na maiparistro ng pamahalaan sa nalalabing buhang ngayon taon para sa National Identification System. Sa Senate hearing, ipinabatid ng NEDA na bahay-bahay ang gagawing pagkuha ng impormasyon sa pamagitan ng Philippine Statistics Authority. Ang dahilan kung bakit sa report ni Mean Corvera. Sinimulan na ng gobyerno ang pagpaparehistro sa lahat ng mga Filipino sa ilalim ng National Identification System sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng National Economic Development Authority. Sinabi ni Secretary Carl Chua na bahay-bahay ang nakikita nilang paraan para kunin ang datos ng mga Filipino sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority. Hindi kasi maaari isagawa ang mass registration dahil sa COVID pandemic. Malabo rin ani ang pagkuha ng biometrics sa pangambang maging dahilan pa ito ng pagkalat ng virus. Siyam na milyong Pilipino ang target nilang maiparehistro sa nalalabing buwan ngayong taon habang 45 milyon naman sa 2021. Priority rin ani nila ang may 10 milyong low income household para makapagbukas na rin ng kanilang mga bank accounts. Sa 2022, dapat ay maiparehistro na rin daw ang nalalabing 42 milyon na mga Pilipino na may edad na limang taong gulang pataas. The plan here is, uh, was prepared prior to COVID and we endeavored to complete as many of them this year and in the next two years. In the fourth quarter of 2020, the objective is to pre-register 9 million and to register at least 5 million. So the main difference, uh, Mr. Chair, is because of COVID, we cannot do mass registration and the capture of biometrics will spread the virus. So we will have to uh, come up with another way to collect the information through house-to-house -house visit, and that is the pre-registration of the 9 million. And after they have been pre-registered, they will be scheduled like an appointment system to visit the registration center so that uh, we would minimize the crowd. Nagsimula na rin ng sensus ang PSA ngayong Setyembre at on track naman daw sila sa kanilang planong pagpaparehistro para sa pagpapatupad ng National ID System. Ito namin na source dito ay yung listahan ng tree ng DSWD kasi mayroon silang mga uh, pamilya na nakover na nila sa listahanan. So nakakuha po yung Philippine Statistics Authority ng 9 million households uh, dito sa listahan ng tree. The entire uh, list is about 16 million. But uh, we are starting with the 9 million and uh, we identified, of course, uh, because of the COVID, uh, yung 9 million ay uh, nationwide. But for our operation, just for the last quarter of 2020, we will start with 32 provinces po. Uh, these are the provinces that are identified to have low cases of COVID. Ang NEDA ay humihingi ng 11.171 billion budget para sa susunod na taon, kasama na ang attach agencies nito. Malaking bahagi ng pondong ito o katumbas ng 84.9 billion ay mapupunta sa PSA kasama na ang para sa National ID System. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times.